আগের দিন আমরা বিভিন্ন রুলস অফ ইনফ্লুয়েন্স দেখে শেষ করলাম আজকে থেকে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ নিয়ে কথা বলা শুরু করব ডিসক্রিপ্ট ম্যাথ শেখা বা ম্যাথসের যে কোনো ফিল্ড ব্রাঞ্চের একটা বড় অংশ হচ্ছে বিভিন্ন থিওরাম প্রুফ করা থিওরাম প্রুফ করার জন্য কিছু এস্টাবলিশ টেকনিক আছে ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ লেখা বা ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ করতে পারা একটা অত্যন্ত কমপ্লেক্স এরিয়া এবং শুধুমাত্র প্রুফ রাইটিংয়ের টেকনিকের উপরে বড় বড় টেক্সট বুক আছে এবং এগুলো নিয়ে অনেক অনেক ইউনিভার্সিটিতে পুরো একটা কোর্সও পড়ানো হয় আমরা অতটা ডেপথে যেতে পারব না বা আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে বেসিক কিছু স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা কথা বলবো তো আজকে আমরা যে থিওরামগুলো নিয়ে কথা বলবো প্রথমে বুঝিনি থিওরাম বলতে আমরা কী মিন করছি থিওরাম হচ্ছে এমন যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল স্টেপে যেটাকে ট্রু বলে প্রমাণ করা হয়ে গেছে কনভেনশনালি আমরা থিওরাম কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টের জন্য রিজার্ভ করি ছোটোখাটো ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টকে আমরা থিওরাম বলে রেফার করি না একটা থিওরাম প্রুফ করতে আমাদের অনেকগুলো টেকনিক থাকতে পারে থিওরামটা কীভাবে বলা হচ্ছে কীভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে এটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা একাধিক টেকনিকের মাঝে যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারি আমরা আজকে চেষ্টা করব অন্তত তিনটা ডিফারেন্ট টেকনিক দেখা প্রথমে আমরা আসি যেটা থিওরাম কীভাবে লেখা থাকতে পারে সে বিষয় অনেক থিওরামই কন্ডিশনাল মতো করে পি ইমপ্লাইজ কিউ এরকম করে লেখা থাকে অর্থাৎ থিওরম মধ্যে যেটা বলা হবে সেটা হচ্ছে যে যদি কয়েকটা নির্দিষ্ট কন্ডিশন ট্রু হয় তাহলে কয়েকটা স্টেটমেন্ট ট্রু হবে রাইট কিছু প্রেমিস থাকবে যে প্রেমিসগুলো ট্রু থা হলে বলা হবে আমাদের দেখাতে বলা হবে যে প্রেমিসগুলো ট্রু হলে কনক্লুশনটাও ট্রু হবে এ ধরনের কেসে আমরা আসলে খুব সহজে টেকনিক ইউজ করতে পারি একটা কন্ডিশনাল ফলস হয় শুধুমাত্র একবার এখানে বল প্রথমে বলিনি থিওরামটাকে একটা কন্ডিশন হিসেবে লেখা হয়েছে একটা কন্ডিশনাল ফলস হতে পারে কেবলমাত্র একভাবে প্রেমিস ট্রু কিন্তু কনক্লুশন ফলস পি ট্রু কিন্তু কিউ ফলস আমরা যদি কোনো টেকনিকে যে কোনোভাবে দেখাতে পারি যে পি ট্রু হলে কখনোই কিউ ফলস হতে পারে না পি ট্রু হলে কিউ ট্রু হতে বাধ্য তাহলে কিন্তু প্রমাণ হয়ে যায় যে কন্ডিশন কন্ডিশনটা ট্রু এবং যেহেতু কন্ডিশনটা একটা থিওরামকে রিপ্রেজেন্ট করছে সেই থিওরামটাও ট্রু আমরা উদাহরণ এই যে টেকনিকটা পি প্রেমিস ট্রুকে প্রেমিসটাকে ট্রু ধরে নিয়ে প্রমাণ করে দেব যে আউটকামটা বা কনক্লুশনটাও ট্রু এটাকে ম্যাথমেটিক্সের ভাষায় বলা হয় ডাইরেক্ট প্রুফ কারণ আমি সরাসরি পি ট্রু ধরে সেখান থেকে অঙ্ক করে গণিত করে কিউ ট্রু এটা প্রমাণ করে দেব আচ্ছা দেখা যাক কেমন করে আমরা সেটা দেখি ধরা যাক আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এন যদি ইভেন হয় এন যদি একটা জোর সংখ্যা হয় তাহলে এন স্কোয়ারও একটা জোর সংখ্যা কেমন তার মানে আমার প্রেমিস হচ্ছে এন একটা ইভেন্ট সংখ্যা এবং এই প্রেমি আমাকে দেখা দেবে এই প্রেমিস ট্রু হলে এন স্কোয়ার ইভেন্ট এই আউটকামটাও ট্রু হয় এবং ডায়ার প্রুফ দিয়ে করতে পারি প্রথমে ধরে নিই এন একটা ইভেন্ট সংখ্যা এন যদি ইভেন্ট সংখ্যা হয় তার মানে এন যদি ইভেন্ট বা জোর সংখ্যা হয় তার মানে পৃথিবীতে অন্তত এক তার মানে এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে একটা কোয়েশন থাকবে একটা ইন্টিচার তাই না একটা পূর্ণ সংখ্যা তার মানে এন যদি জোর সংখ্যা তার মানে পৃথিবীতে অন্তত একটা ভ্যালু আছে যেটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে এন হয় মানে এন যদি জোর হয় তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে যে কোয়েশনটা হয় সেটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে আবার এন হবে তাই আমি লিখতে পারছি যে অন্তত একটা কে আছে সাজ দ্যাট এন হচ্ছে দুই গুণ কে তাই যদি হয় এন যদি হয় টু ইন্টু কে তাহলে এন স্কোয়ার হচ্ছে টু ইন্টু কে হোল স্কোয়ার যদি কার একটু ভেঙে লিখলে হয়ে যায় ফোর কে স্কোয়ার ফোর কে স্কোয়ারকে আমি লিখতে পারি টু ইন্টু টু কে স্কোয়ার তার মানে এটাও তো দুই ইন্টু সামথিং অর্থাৎ এখানেও এন স্কোয়ারকে যদি আমি দুই দিয়ে ভাগ করি যেহেতু এন স্কোয়ার সমান টু ইন্টু টু কে স্কোয়ার এবং টু 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 কে স্কোয়ার হচ্ছে একটা ইন্টিজার কারণ কে একটা ইন্টিজার কাজে টু কে স্কোয়ার একটা ইন্টিজার তার মানে এন স্কোয়ারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে একটা ইন্টিজার কোয়েশন টু কে স্কোয়ার আসে এবং কোনো ভাগ শেষ আসে না অর্থাৎ এন স্কোয়ারটা জোর সংখ্যা ব্যাস আমার প্রমাণ শেষ এন যদি ইভেন হয় তাহলে এন স্কোয়ারও ইভেন সংখ্যা অনেক সময় ডায়েট প্রুফ করা সম্ভব হয় না হয়তো স্টেটমেন্টে এমনভাবে লেখা হয়েছে যে প্রেমিস থেকে আউটকামে যাওয়ার কোনো সহজ উপায় নেই যেমন আগের স্টেটমেন্টে আমি উল্টো করে লিখি যদি আমাকে প্রমাণ করতে বলা হয় যে এন স্কোয়ার ইভেন হলে এন ইভেন হবে এটা কি ট্রু স্টেটমেন্টটা কিন্তু ট্রু এন স্কোয়ার ইভেন হলে আসলে এন ইভেন হয় কিন্তু এটা আমার দেখানোর কিন্তু কোনো উপায় থাকছে না কারণ আমি ডাইরেক্ট প্রুফ চেষ্টা করলে আমাকে প্রথম লাইনে লিখতে হবে যে এন স্কোয়ার সমান টু কে কোন একটা কে এর জন্য সেখান থেকে আমি লিখতে পারবো যে এন সমান রুট ওভার টু কে কিন্তু রুট ওভার টু কে যে জোর সংখ্যা এটা তো প্রমাণ করার কাছে কোনো এটা তো প্রমাণ করার আমার কাছ
ইনফ্যাক্ট রুট ওভার টু কে যে আদৌ পূর্ণ সংখ্যা এটা নিয়ে আমার কাছে কোনো গ্যারান্টি নেই এন স্কোয়ার যদি ইভেন হয় এন স্কোয়ার যদি বিশ হয় সেখান থেকে আমি দেখতে পারছি না যে এন স্কোয়ার কিন্তু ইন্টিজেরও না এন কিন্তু এটা ইন্টিজেরও না ধরে না ধরে না আমাকে বলে আসে যে এন স্কোয়ার ইভেন হলে এন ইভেন হতে হবে এবং এন এটুকু আমার গ্যারান্টি আসছে যে এন একটা ইন্টিজেরও হবে তারপরও কিন্তু সেটা যেটা জোর ইন্টিজেরো এটা প্রমাণ করা আমার কাছে কোনো উপায় থাকছে না এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটাকে আমরা বলি যেটা একটা ইউজ করি সেটাকে আমরা বলি প্রুফ বাই কন্ট্রা পজিশন কন্ট্রা পজিশন কথাটা বুঝিয়ে নিই আমরা জানি যে পি ইমপ্লাইস কিউ একটা কন্ডিশন আমরা লজিক্যাল ইকুইভেলেন্স নিয়ে কথা বলেছি আগে যে দুইটা প্রপোজিশন দুইটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশন এমন হতে পারে যে দেখতে আলাদা হলো তাদের ট্রুথ ভ্যালু সবসময় এক মজার বিষয় হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কন্ডিশন হলো পি ইমপ্লাইস কিউ এর একটা লজিক্যালি ইকুইভেলেন্স কন্ট্রা লজিক্যাল ইকুইভেলেন্ট ভার্সন আছে যেটাকে আমরা বলি সেটা কন্ট্রা পজিটিভ পি ইমপ্লাইস কিউ এর কন্ট্রা পজিটিভ হচ্ছে নট কিউ ইমপ্লাইস নট পি আচ্ছা মজার বিষয় হচ্ছে যে যখনই পি ইমপ্লাইস কিউ ট্রু তখন এটা ট্রু যখনই এটা ফস তখন এটা ফস এই দুটো ইকুইভেলেন্ট কাজে আমাকে যদি কেউ বলে পি ইমপ্লাইস কিউ ট্রু এটা প্রুভ করো এবং আমি যদি সেটা করতে না পারি আমি কিন্তু এটাকে ট্রু প্রমাণ করে দিলে আমার কাজ হয়ে যাবে সেটা কি এখানে করা যেতে পারে চেষ্টা করে দেখি অরিজিনাল স্টেটমেন্টটা হচ্ছে এন স্কোয়ার ইভেন হলে এন ইভেন হয় এটাকে উল্টো করে লিখলে কন্ট্রাপজিটিভ করে লিখলে কি হচ্ছে যে এন কন্ট্রাপজিটিভে লিখলে এটা দাঁড়াচ্ছে যে এন যদি অড হয় নট ইভেন মানে অড একটা সঙ্গে যদি জোর না হয় তাহলে সেই সঙ্গেটা বেজোর এন যদি অড হয় তাহলে এন স্কোয়ার অড হবে কেমন এন অড হলে এন স্কোয়ার অড হবে এটা হচ্ছে এন স্কোয়ার ইভেন হলে এন ইভেন হবে এই কথাটা কন্ট্রা পজিটিভ তাই না এটা আমরা প্রমাণ সঙ্গে দেখি এন যদি অড হয় তার মানে এনকে দুই দিয়ে ভাগ করলে একটা ভাগ শেষ থাকে কত এক তার মানে পৃথিবীতে অন্তত একটা সংখ্যা আছে কে সাজ দ্যাট আমি লিখতে পারি এন হচ্ছে টু কে প্লাস ওয়ান এনকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ এক থেকে যায় এন যদি টু কে প্লাস ওয়ান হয় তাহলে এন স্কোয়ার হচ্ছে টু কে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার যেটা হচ্ছে ফোর কে স্কোয়ার প্লাস ফোর কে প্লাস ওয়ান যদি টুটা একটু ফ্যাক্টর করে নেই টু কে স্কোয়ার প্লাস টু কে প্লাস ওয়ান দুই ইন্টু একটা ইন কনস ইন্টিজার প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এটা এমন একটা সংখ্যা যেটাকে দুই দিয়ে গুণ করে তারপর এক যোগ করা হয়েছে অর্থাৎ এটাকে কুই ভাবে দুই দিয়ে ভাগ করলে কোশন হবে টু কে স্কোয়ার প্লাস টু কে আর রিমাইন্ডার হবে ওয়ান ওয়ান রিমাইন্ডার থাকা মানে এন স্কোয়ার একটা বেজোর সংখ্যা ব্যাস আমার প্রুফ শেষ আমি প্রুফ করে ফেলেছি যে এন বেজোর হলে এন স্কোয়ারও বেজোর হয় এবং যেহেতু আমি এটা প্রুফ করতে পেরেছি এটার কন্ট্রা পজিটিভ যেটা এটার অপোজিট যেটা যে ই ইমপ্লাইস কিউ অর্থাৎ এন স্কোয়ার ইভেন হলে এন ইভেন হয় সেটাকে আমি প্রুফ করে ফেলেছি শেষ যে প্রুফ টেকনিক প্রুফ টেকনিক আমি কথা বলবো যে কোনো থিওরাম প্রুফ করতে বললে আমরা সাধারণত সবার আগে ডাইরেক্ট প্রুফ চেষ্টা করা উচিত ডাইরেক্ট প্রুফ দিয়ে আটকে গেলে কন্ট্রাপজিট কন্ট্রাপজিশন চেষ্টা করা উচিত যদি এখানে আমরা আটকে যাই তখন আমরা যেটা কিন্তু ইউজ করব সেটাকে আমরা বলি প্রুফ বাই কন্ট্রাডিকশন প্রুফ বাই কন্ট্রিকশন বোঝাটা কম্পিটেটলি কষ্টকর প্রুফ বাই কন্ট্রিকশনের মূল একটা প্রথমে আমি বলি কন্ট্রিকশন কথাটা মানে কন্ট্রিকশন বলতে বোঝায় এমন একটা স্টেটমেন্ট যেটা কখনোই ট্রু হতে পারে না আমি একটা একটা উদাহরণ দেখেছিলাম যে পি অ্যান্ড নট পি এই স্টেটমেন্টটা সবসময় ফলস হতে বাধ্য কারণ পৃথিবীর কোনো ভেরিয়েবল পি একই সাথে ট্রু এবং ফলস হতে পারে না কাজে পি এবং নট পি একসাথে ট্রু হতে পারে না এবং অ্যান্ডে যে কোনো একটা ফলস হলে উত্তর ফলস হয়ে যায় এই জিনিসটার নাম হচ্ছে এই জিনিসটাকে আমরা একটা কন্ট্রিকশন বলে থাকি প্রুফ বা কন্ট্রিকশনের আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমি যদি প্রুফ একটা প্রুফে দেখাতে পারি যে আমাকে যেটা প্রুফ করতে বলা হয়েছে কিউ ধরি আমি জানি যে কোন একটা স্টেটমেন্ট আছে পি যেটা ট্রু ধরে আমি জানি আমাকে প্রুফ করতে বলা হলো যে কিউ ট্রু প্রুফ বা কন্ট্রিকশনের মূল কথা হচ্ছে যে আমি তো জানি কি পি ট্রু আমি শুরুতেই প্রমাণ কর ধরে নেব অ্যাজিউম করব যে কিউ ফলস তারপরে কিছু ক্যালকুলেশন করার পরে আমি দেখব যে কিউ ফলস হলে পি ফলস হয়ে যাচ্ছে কিউ ফলস হলে পিও 
ফলস হচ্ছে মানে আমি তো অলরেডি জানি যে পি ট্রু তাহলে একবার বলছি পি ট্রু আবার নিজে কিছুদিন পরে বলছি পি ফলস এটা একটা কন্ট্রোডিকশন এই কন্ডিশনটা হওয়ার কারণ যে আমার অ্যাজামশানে ভুল ছিল আমার মাঝখানে গণিতে যদি ভুল থেকে না থাকে এবং আমাদের ইনস্টিউট করতে হচ্ছে মাঝখানে গণিতে ভুল নেই তাহলে আমাদের অ্যাজামশানে ভুল ছিল যে কিউ ফলস হতে পারে না একটা উদাহরণ দেখি খুব 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 সাধারণ একটা উদাহরণ কিন্তু উদাহরণটা একটু খুব বড় একটা গুরুত্ব আছে যেটা আমি একটু পরেই বলছি আমাকে প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে যে আমি যদি আমি যদি বছরে যে কোনো বছরে যে কোনো বাইশটা দিন বেছে নেই তাহলে বাইশটা দিনের মধ্যে অন্তত চার দিন একই বারে পড়তে হবে বুঝিয়ে বলি বছর যে কোনো বাইশটা তারিখ বেছে নিলে তার মধ্যে অন্তত চারটা দিন একই বারে পড়তে হবে কেমন তো চারটা দিন একই বারে পড়তে হবে এটা কিন্তু আসলে ট্রু এবং শুধু ট্রু তাই না এটা ম্যাথমেটিক্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা থিওরাম পিজন হোল প্রিন্সিপালের একটা অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু আমরা এখনও পিজন হোল প্রিন্সিপাল নিয়ে কথা বলবো না আমরা এটাকে চেষ্টা করবো কন্ট্রোডিকশন দিয়ে প্রুভ করা আচ্ছা দেখা যাক কী করে করা সম্ভব আমাকে বলা হচ্ছে যে আমি যদি বছরে বাইশটা দিন বেছে নেই তাহলে এন ইস গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু ফোর যেখানে এন হচ্ছে যে মিনিমাম সর্বনিম্ন একটা যে কোনো একটা বারে সর্বনিম্ন কয় দিন করে দিন থাকতে পারে যে কোনো একটা বারে সর্বনিম্ন কয়দিন থাকতে পারে ঠিক আছে এখানে বলা হচ্ছে যে অন্তত একটা বারে আমি যদি বাইশটা দিন পিক করি অন্তত চারটা রোববার আছে বা অন্তত চারটা সোমবার আছে বা অন্তত চারটা মঙ্গলবার আছে এরকম করে যে কোনো একটা বার অন্তত চারবার থাকতেই হবে এটা উল্টোটা হচ্ছে যে এন ইজ লেস দ্যান থ্রি যে কথাটা সত্য না প্রত্যেকটা বাড়ি সবচেয়ে বেশি সর্বোচ্চ তিনবার করে থাকলেই চলবে তাই যদি হয় ধরে নিয়ে এটা আমি সত্যি এটা আমি আমার প্রুভ করতে বলা হচ্ছে যে কোনো একটা বার অন্তত চারবার থাকবে আমি সেটা উল্টোটা অ্যাজিম করি যে কোনো বাড়ি তিনবারের বেশি নেই রাইট সো এটা হবে ফোর এটা ফোর হবে এন যদি চার হাতে ছোটো হয় তাহলে এন সর্বোচ্চ হতে পারে তিন আচ্ছা এন যদি তিন হয় তাহলে আমি দেখি কী হয় সপ্তাহে যে সাতটা বার আছে প্রত্যেকটা তিনবার করে থাকলো তাহলে হলো একুশ দিন তার মানে আমি যদি বলি যে কোনো দিনই চারবারের বেশি নাই তাহলে সর্বোচ্চ থাকতে পারে তিনটা রোববার তিনটা সোমবার এরকম করে তিন সাতে একুশ দিন কিন্তু একটু আগে আমি নিজেই বলেছি যে বাইশটা তারিখ পিক করা হয়েছে একবার বলছি বাইশটা তারিখ আবার হিসাব করে বলছি একুশটা তারিখ এইটা একটা কন্ট্রোডিকশন আসলে কোনটা আমি বললাম যে বাইশে তারিখ পিক করা হয়েছে আমাকে প্রুফ করতে বলা হলো যে বাইশে তারিখ পিক করা হয়ে থাকলে যে কোনো একটা বার অন্তত পক্ষে চারবার এসেছে আমি বললাম সেটা সত্যি না কোনো বাড়ি তিনবারের বেশি আসেনি তাহলে মোট থাকছে একুশ দিন বাইশ নম্বর দিনটা কোথেকে আসছে এই এটা অ্যাভয়েড করে এখানে কোনো ক্যালকুলেশন করিনি দেখেছি তিন গুণ সাত একুশ এখানে তো ভুল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না আমার ভুল হচ্ছে এই অ্যাজামশনটা করা এন আসলে চারের চাইতে ছোট না এন আসলে অন্তত পক্ষে চার হতে হবে যে কোনো একটা বারকে অন্তত পক্ষে চার দিন যে কোনো এক সপ্তাহে যে কোনো একটা দিন থেকে অন্তত পক্ষে চারটা তারিখ আসতে হবে এটা প্রোভাইড কন্ডিশন অন্তত ছোটাটা উদাহরণ তুমি যদি ডিসক্রিপ মার বইটা দেখো তাহলে দেখবে যে আরও অনেক চমৎকার সব উদাহরণ আছে এবং এগুলো যদি ভালো করে পড়লে এবং প্র্যাকটিস করলে তোমাদের প্রুফের আইডিয়াটা আরও অনেক ক্লিয়ার হবে যেটা বলেছিলাম যে প্রুফ বা প্রুফ টেকনিক্স অত্যন্ত রিচ একটা ফিল্ড এবং প্রুফ টেকনিক নিয়ে কোর্স মানে ইউনিভার্সিটিতে কোর্স পড়ানো হয় প্রুফ টেকনিক নিয়ে মোটা মোটা বই লেখা হয় এমনকি প্রুফ টেকনিক নিয়ে গবেষণা করা হয় এবং জার্নাল পেপার লেখা হয় কাজেই প্রুফ টেকনিক অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ার এবং অনেক প্র্যাকটিস করার মতো একটা বিষয় আজকে আমরা এখানে শেষ করছি একই একই সাথে আমাদের চ্যাপ্টার ওয়ান শেষ হয়ে যাচ্ছে এরপরে নেক্সট দিন থেকে আমরা চ্যাপ্টার টু যেখানে আমরা কিছু ডিসক্রিট স্ট্রাকচার সম্পর্কে সেট ফাংশন এগুলো সম্পর্কে শিখবো সেটা শুরু হবে দেখা হবে তখন